வெல்கம் டு ட்ரீம் பிக் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இன் ஆர்சிசி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க அப்படின்னா பேசிக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்ஸ்லேருந்து ஷோராக நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இன்டர்வியூ மட்டும் இல்லை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லையும் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஷோராக ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர்ஸ் லைக் காலம் பீம் ஸ்லாப் இன் கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா அது எந்த மோடில் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் என்ன டைப் ஆஃப் செக்ஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது லைக் ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ் செக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்றத ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை ஏன் வந்து நம்ம ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் மற்ற ரெண்டு செக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பீமோட க்ராஸ் செக்ஷன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பீமோட ப்ரத்து பீன் டினோட் பண்ணியிருக்கோம் பீமோட டெப்த்து டீன் டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று பேலன்ஸ்ட் செக்ஷன் இன்னொன்று அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் க்ராஸ் செக்ஷனாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் என்னென்ன வேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியரை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸை கம்பேர் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை பேஸாக வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு மோடில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியரை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியரை வச்சு நீங்கள் மற்ற ரிமைனிங் டூ வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் அக்கோர் ஆகுது அப்படின்னா எந்த மோடில் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் அப்படின்றத சஜஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா டக்டைல் மோட் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்சிசி செக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஒன்று கான்க்ரீட் இன்னொன்று ஸ்டீல் ஸோ கான்க்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிட்டில் மோடில் ஃபெயிலியர் ஆகும் பிரிட்டில் மோட் அப்படின்னா என்னென்னா சடன் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆக போகுது அப்படின்ற ஒரு டைமே கிடைக்காது சடனாக ஃபெயிலியர் ஆகும் லைக் கிளாஸ் எப்படி பிரேக் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் கான்க்ரீட்டும் பிரேக் ஆகும் ஸோ எப்போனா அது பிரிட்டில் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா சடன் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டீல் ஸ்டீலோட ஃபெயிலியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்டைல் மோடில் ஃபெயிலியர் ஆகும் டக்டைல் மோட் அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டைம் கிடைக்கும் ஃபெயிலியர் ஆக போகுது அப்படின்னு ஸோ இப்போ எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் மீட்டர் ராட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் மீட்டர் எஃபி டூ ஃபிஃப்டி கிரேட் உள்ள ஒரு ராட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதை நான் லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அட்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஃபெயிலியர் ஆகாது ஸோ கொஞ்சம் எலாங்கேட் ஆகும் ஒரு சப்போஸ் ஒன் மீட்டர் ராட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் எலாங்கேட் ஆகிட்டு தான் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் வரைக்கும் சேக ஆகிற டைம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபெயிலியர் ஆக போகுது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து வெளியில் வரதுக்கான கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு கோடு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டக்டைல் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் தான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டக்டைல் மோடை தான் நம்மளுக்கு டெக்னிக்கலாக உங்களுக்கு அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ் ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸர் செக்ஷனை உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்படி ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ பேலன்ஸ் செக்ஷனை வந்து நம்ம ஃபெயிலியர் மோடை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பட் தியரிட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதும் சேமாக இருக்காது ஒரு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பர்பஸ்க்காக நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ பேலன்ஸ்டு செக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா கான்க்ரீட்டும் ஸ்டீலு உங்களுக்கு சைமல்டேனியஸாக ஃபெயிலியர் ஆகிச்சு அப்படி அப்படின்னா அது பேலன்ஸ்டு செக்ஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸோ கான்க்ரீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இதை சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி மெகா பேஸ்கல் எடுத்துக்குது ஓகே ஸ்டீலும் பார்த்து பேலன்ஸ் செக்ஷன் அப்படின்னா ரெண்டுமே சேம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தான் கேரி பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ டுவெண்ட்டி மெகா பேஸ்கல் இப்போது பீமில் உங்களுக்கு லோடு எக்ஸ்டர்னல் லோடு 20 மெகா பேஸ்கல் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் லோடு ஓகே எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டுவெண்ட்டி மெகா பேஸ்கல்
சப்போஸ் ஃபெயிலியர் ஆக போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு டக்டைல் மோடில் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா அது எலாங்கேட் ஆகிட்டு சேக் ஆகிட்டு தான் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ சேக் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் வந்துடலாம் ஓகே ஸோ அண்டர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷன் தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷன் ஓவர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷன் நம்ம எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்லேயும் நம்ம இருக்கவே கூடாது ஏன் அப்படின்னா ஸோ கான்க்ரீட் வந்து டுவெண்ட்டி மெகா பேஸ்கல் ஓவர் ரெயின் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டீல் தான் வந்து அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டுவெண்ட்டி மெகா பேஸ்கல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ர எலமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும் இப்போது டுவெண்ட்டி ஒன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எது ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னா கான்க்ரீட்டோட ஸ்ட்ரெஸ் கேரிங் கெப்பாசிட்டி தான் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்க்ரீட் தான் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ கான்க்ரீட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோம் பிரிட்டில் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஸோ சடன் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அக்வர் ஆகும் சடன் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அக்வர் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டைமுமே கிடைக்காது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அட் ஏ டைமில் சடனாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்து இது இந்த மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியரை வந்து நம்மளுக்கு கோடு சஜஸ்ட் பண்ணவே இல்லை ஓகே ஸோ எந்த ஒரு கேஸஸ்லேயும் நம்மளோட செக்ஷன் வந்து ஓவர் ரைன் ஃபோஸ்டாக ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதனால தான் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் ஃபார் ஃப்ளக்சுரல் மெம்பருக்கு ஒரு மினிமம் மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீலில் ரெசிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து காலமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீலில் ரெசிஸ் பண்ணி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஸோ கான்க்ரீட் ஃபெயிலியர் ஆகுதா இல்லை ஸ்டீல் ஃபெயிலியர் ஆகுதா ஸோ எது ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியர் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பேலன்ஸ்டு செக்ஷன் அப்படின்னா கான்க்ரீட் அண்ட் ஸ்டீல் ரெண்டுமே அட் ஏ டைமில் ஃபெயிலியர் ஆகும் அண்டர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்டீல் ஃபெயிலியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கான்க்ரீட் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஓவர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல் ஃபெயிலியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் சாரி ஓவர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கான்க்ரீட் ஃபெயிலியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீல் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியரை வச்சு நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனை பிரித்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸை வச்சு பிரிக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸும் கிரிட்டிக்கல் நியூ நியூட்ரல் ஆக்சிஸும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை பேலன்ஸ்டு செக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ்ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ்சி ஓகேவா ஸோ பேலன்ஸ்டு இந்த சென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம பேலன்ஸ் செக்ஷனுக்கு என்னென்னா ஸ்டீலும் சேம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுக்கும் கான்க்ரீட்டும் சேம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுக்கும் இப்போது என்னென்னா ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் லோடே எடுக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அந்த கேசஸில் பார்க்கும்போது ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸும் கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸும் சேமாக இருக்கும் இப்போது எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த மார்க்கரை எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மார்க்கரை நான் சென்ட்ரலில் பிடிச்சேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் லோடு இருக்கும் நான் இப்போ எதாவது ஹேண்டர் ஒரு சைடு மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எதாவது ஒரு சைடு மட்டும் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சென்ட்ரலில் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் லோடு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அதே தான் இங்கேயும் ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸும் கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அண்டர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷன் ஆப் அந்த கேசஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கான்க்ரீட் கம்ப்ரஷன் சைடில் தான் வந்து கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் எடு இருக்கும் ஏன் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் எங்கே இருக்குது கான்க்ரீட்டில் தான் இருக்குது ஸோ எந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் லோட் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குதோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் மூவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி மெகா பிஸ்கல் கம்ப்ரஷன் சைட் தான் இருக்குது ஸோ கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அபவ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னென்னா எக்ஸ்ஏ கிரேட்டர் தென் எக்ஸி அப்படின்னா உங்களுக்கு அண்டர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷன் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஓவர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷன் ஓவர் ரெயின் ஃபோர் செக்ஷனில் உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓவர் ரெயின் ஃபோர்ஸ்னால் ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் அதிகம் அதிகமாக இருக்குது ஸ்டீலோட லோடு தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டீல் பக்கத்தில் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த கேசஸில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸி கிரேட்டர் தென் எக்ஸ்ஏ ஓகேவா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் நியூட்ரல்
ஃபஸ்ட்டு கான்கிரீட்டில் தான் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் கான்கிரீட் தான் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு இன்டர்வியூவில் போன உடனே ஏன் வந்து நம்ம ஓவர் ரைன் ஃபோர் செக்ஷனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் வைஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு உங்களை செலக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஷோராக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்க ஆல்ரெ பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ராக்டிசிங் இன்ஜினியர் ப்ளஸ் காம்படிட்டிவ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அவங்களுக்கும் அது ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாடு ஆட்டோ கேட் இ டேப்ஸ் ஸ்கெச்சப் ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டுட்டோரியல்ஸ் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட்ஸ் இருக்குது தியரிட்டிக்கலாக இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் போடுவோம் ஓகே தேங்க்யூ த